Bonjour mes chers compatriotes, je souhaite enregistrer cette courte vidéo pour vous faire part de ma satisfaction à la nouvelle que nous venons d'apprendre aujourd'hui, celle de l'acquittement d'Asia Bibi au Pakistan, une décision qui a été prononcée aujourd'hui par la Cour suprême de ce pays à la suite de la condamnation dont elle a été victime abusivement, une condamnation à la peine de mort pour euh, délit de blasphème, euh, une procédure purement artificielle qui, au fond, euh, témoigne des tensions interreligieuses euh, au sein de ce pays et surtout des persécutions qui sont euh, menées depuis bien des années à l'égard de la minorité euh, chrétienne. Asia Bibi, euh, croupie dans les geôles du Pakistan depuis euh, maintenant près de dix ans, dans des conditions euh, épouvantables, il était urgent que cette mère de famille chrétienne, qui n'a rien fait et rien commis, qui puisse réellement justifier de cette peine, soit libérée. La décision a été prononcée aujourd'hui. Elle mettra quelques jours avant d'être mise en application effective, car il faut que ces avocats puissent mener à bien quelques formalités administratives. Et nous pouvons espérer qu'elle sera véritablement libérée dans une semaine environ. Pour autant, euh, au-delà de, de cette bonne nouvelle, est-ce que nous devons euh, nous sentir rassurés euh, Pour ma part, non. Je, je, je reste très inquiet, euh, car les autorités euh, pakistanaises euh, me paraissent incapables d'assurer sa sécurité. Il y a dans ce pays beaucoup de fanatiques qui en veulent euh, à Asia Bibi, qui, euh, au-delà de la personne d'Asia Bibi, voient parfaitement le symbole d'une forme d'émancipation féminine et d'émancipation religieuse. Il est certain que pour ces fanatiques qui sont très nombreux au Pakistan, il est hors de question de laisser Asia Bibi saine et sauve. C'est pourquoi je crois absolument nécessaire que la France puisse accueillir sur son sol Asia Bibi et toute sa famille, d'ailleurs, dans le cadre d'un droit d'asile, euh, la France peut exercer euh, cette euh, capacité à recevoir euh, dans notre pays, sur notre sol, cette mère de famille et sa famille, pour les motifs que chacun comprend bien. Je crois que la notion de, de réfugié politique a euh, tout son sens, prend tout son sens avec euh, cette affaire, et, et je crois que notre pays se grandirait à accueillir très rapidement Asia Bibi sur notre territoire, c'est pourquoi j'invite solennellement le président Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités, à se hisser à la hauteur des enjeux de cette affaire symbolique, éminemment symbolique d'un point de vue politique, mais aussi qui est importante pour Asia Bibi et ses proches. Et je crois que l'asile politique, qui est aujourd'hui une pratique, un dispositif qui me paraît être appliqué dans des conditions bien souvent contestables à l'égard de personnes qui ne méritent pas de bénéficier de ce statut, eh bien, pourrait parfaitement être appliqué au bénéfice d'Asia Bibi. Voilà pourquoi je souhaite aujourd'hui, de manière très solennelle, inviter le chef de l'État à prendre ses responsabilités et très vite euh, donner un cap, donner un sens et faire savoir à la communauté internationale, mais bien sûr surtout à Asia Bibi et à ses conseils, notre désir, notre joie, notre attente de la voir rejoindre notre pays, car elle a toute sa place ici en France, elle qui a eu le courage et euh, la force d'esprit, la force de caractère d'endurer toutes ces épreuves durant euh, ces longues années. Merci, j'attends de M. Macron et des responsables gouvernementaux qu'il puisse donner au plus vite une suite positive à la demande que je formule, et au-delà de moi-même, évidemment, je suis persuadé que je représente, au travers de cette demande, l'immense majorité des Français. Je vous remercie.